Eh, hoy queremos celebrar, no, celebrar o denunciar, mejor dicho, ¿no? el Día Internacional de los Derechos Humanos, pero con una perspectiva que no siempre tenemos, ¿no? que es la de los derechos de una población muy concreta, de las poblaciones de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. ¿no? Pero hoy queremos hacerlo no solo por nosotros, sino sobre todo por eh, todos aquellos países ¿no? en los que todavía ser gay, ser lesbiana, ser bisexual o ser transexual se paga con la vida, se paga con la libertad, se paga con la capacidad de expresión, ¿no? de amar, etcétera, etcétera. ¿no? Siete países en el mundo ¿no? eh, que eh, todavía hay pena de muerte, hay 34, perdón, 61 países en los que hay pena de cárcel, los cuales 34 son por religión musulmana. Siempre hemos querido, y eso es uno de los objetivos del acto que hacemos hoy en la, en la sede de la ciudadanía andaluza, eh, conseguir que desde las instituciones no, andaluzas se haga cooperación internacional por los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Bueno, en, en América Latina vivimos una, una situación desigual. Siendo el continente más desigual del mundo en términos socioeconómicos, también es el continente, diría yo, más desigual en términos de avances en relación a, a los derechos de la diversidad sexual como derechos humanos. De alguna manera cada uno de los países de América Latina está haciendo su, su trayecto pero hay avances fundamentales, incluso también diría que no solo jurídicos, sino también en términos de acciones y de políticas públicas concretas. En el caso de Uruguay estamos desarrollando acciones afirmativas para la población transgénero y transexual, garantizamos una transferencia económica para todas aquellas personas transgénero y transexuales que de alguna manera eh, tradicionalmente han sido condenadas a la, a la explotación sexual, diría, o al comercio sexual y que y para las que estamos intentando generar alternativas de, de salida, tanto de sustento económico como de, de trabajo y, y de estudio. Frente al Día de, de los Derechos Humanos, el, el 10 de diciembre, rescatar estos, estos procesos que se están dando, tan contradictorios, pero en clave de poder construir un mundo mucho más igualitario en términos de, de derechos. Nosotros trabajamos por la reivindicación de derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales en Chile. Durante casi 14 años venimos trabajando de la mano de Fundación Triángulo para avanzar en la igualdad de derechos. Uno de los logros más importantes que hemos conseguido gracias a la cooperación, a la cooperación internacional que Triángulo ha, ha gestionado acá en España ha sido la elaboración de materiales educativos para enfrentar la discriminación a gay y lesbiana en establecimientos eh, educacionales. Chile es un país de múltiples paradojas. Si bien es cierto hemos avanzado mucho en igualdad, aún hay mucha discriminación. Este año contabilizamos tres asesinatos por orientación sexual y identidad de género. Pareciera ser que quienes más discriminan, eh, que son grupos reducidos, discriminan cada vez pero con mayor violencia. Y eso es lo que eh, contribuimos a enfrentar gracias a la colaboración de Fundación Triángulo en Chile. Nosotros defendemos a las personas LGTB, el derecho de ellos, derecho a la vida, no a la discriminación. En la población de nuestro país hay muchas muertes, hay mucha discriminación, mucha homofobia entre la sociedad, los discriminan. Este, por eso luchamos, tantas muertes que hay día tras día de muertes de personas no, que no pueden hablar, expresar, ¿por qué? Porque no hay algo que lo pueda, el mismo gobierno no ayuda, no apoya, aunque los derechos están, pero no se cumplen.